Ecco qua. Allora, ehm, comincerei con eh, una questione privata. Una questione privata, ragazzi, è un romanzo non particolarmente lungo. Diciamo che Beppe Fenoglio è, eh, di, di solito si, si cimenta sulla, sulla narrativa breve, tutto sommato, tranne eh, il, eh, insomma, il, il romanzo poi che doveva passare per il suo capolavoro che è il partigiano Giorni che è un po' più grosso diciamo così. però ecco una questione privata è, è un libro molto agile diciamo così vediamo un attimo di chi si tratta e perché si intitola in questo modo no? allora intanto eh, provi, proviamo a eh, verificare quello che dicevamo no? eh, come dicevo prima quando abbiamo presentato Fenoglio la sua è una narrativa praticamente quasi direi al 90% incentrata sulla resistenza, cioè l'esperienza diciamo no? personale di aver lottato, di aver combattuto durante la resistenza contro i nazisti, i fascisti, insomma... Prof, scusi ritardo, buongiorno. Ha, ov eh, scusi. ha ovviamente lasciato un segno importante no? su, su quest'autore, quindi la maggior parte delle cose che leggiamo di lui hanno a che fare insomma, con quel periodo insomma, della nostra storia, no? dal 43 al 45 praticamente. E, mh, sia una questione privata sia quello che leggeremo eh, dopo, no? il partigiano Giorni, ma qui lo dice pure lo stesso titolo, eh, sono ambientati insomma nell'Italia spaccata a metà no? fra eh, fascisti e antifascisti praticamente. Ora, la questione privata che, 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 di, che, di che si tratta? Ecco, qui c'è una brevissima, una brevissima sintesi insomma, della trama, ma la trama di per sé non è troppo complessa come vedremo, quindi la sintesi giustamente è abbastanza sintetica e perché è una questione privata ma meno privato de, 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 della, lotta, della lotta clandestina contro i fascisti eh, meno privato insomma di eh, una, il combattere no, per una causa beh non è privato no? e invece sì il romanzo in questo contesto dove insomma gli italiani volenti o nolenti sono stati costretti a prendere posizione no? eh, a, a impegnarsi o in un campo o in un altro e qui scoppia come vedrete insomma nell'ambito della resistenza un, un fatto personale come vedrete che coinvolge appunto il, il protagonista di cui conosciamo il nome di battaglia sapete che eh, i partigiani eh, ovviamente eh, combattevano in clandestinità quindi non è che eh, si facessero chiamare con il loro autentico nome e cognome no? sceglievano un nome di battaglia che li ispirava Johnny per esempio no? Qui in questo caso, nella questione privata, Milton, come vedremo, e con quei nomi, insomma, nei romanzi di Fenoglio li conosciamo. Allora, Piemonte, 1944, entriamo nella, nella trama, poi ne leggiamo un pezzettino. C'è un giovane partigiano, Milton. Eh, Milton, è inutile nascondercelo, insomma, un po', come dire, spesso no? nella narrazione è una specie di alter ego di Fenoglio, no? Tra l'altro si chiama Milton perché John Milton era un... un grande, insomma, un classico della letteratura inglese e vi ricordate che Fenoglio coltivava no, questa passione per la letteratura anglosassone, no? quindi ecco, già la scelta di questo nomignolo no, eh, ci, diciamo, ci, fa, ci fa accostare eh, il protagonista del romanzo all'autore. No? Combatte eh, nelle file insomma, di una banda partigiana nei dintorni di Alba, Beh, vi ricordate che Alba è, è la città Qui Beppe Fenoglio è nato, no? quindi quella zona, quel territorio lo conosce benissimo, è innamorato di Fulvia. Prima della guerra Fulvia, una ragazza torinese, aveva una, una villa no? in campagna proprio dalle parti di Alba e i due ragazzi si sono incontrati, si sono conosciuti. Non si sono amati, però insomma lui era molto innamorato di Fulvia. La complicazione qual è? Che eh, un amico di Milton ecco qui lo, lo conosciamo con il suo vero nome, Giorgio, e, e, insomma anche lui era attratto da questa ragazza, quindi c'è un triangolo tipicamente post-adolescenziale, Fulvia, la ragazza affascinante, bella, colta, eh, che viene dalla grande città, no? Torino, e fa innamorare due, due amici, insomma, no? Milton, quello che si chiamerà poi Milton, e Giorgio. E poi scoppia la guerra e Fulvia ovviamente non, non torna più da quelle, da quelle parti, insomma, ne perdiamo le tracce. Ora, il problema è questo, nel frattempo i due amici sono cresciuti, hanno aderito entrambi alla resistenza, fanno parte praticamente della stessa banda partigiana, 
e a un certo punto, a un certo punto eh, Milton ha il, il sospetto da voci che girano insomma eh, sia nella banda sia diciamo, come fonti sono dei conoscenti comuni che il suo amico Giorgio eh, abbia avuto una relazione con Fulvia e questa cosa qui lo, lo getta nel, nel dubbio, no? nella costernazione, cioè, ma come? Il mio migliore amico, io l'amavo pure io quella donna, non mi ha detto mai niente. E, e, che fareste voi? Andiamo a trovare Giorgio per chiarirci, no? Ecco, purtroppo Giorgio, proprio qualche giorno prima, è stato preso dai fascisti e probabilmente sarà fucilato. Quindi, qual è la questione privata? È che Milton, durante questo breve romanzo, Prova, prova a recuperare l'amico, ma non tanto per liberarlo, per carità, sì, ma per potergli chiedere, ma è vero che tu sei stato con Fulvia? Quindi, praticamente, pensate, Milton arriverà addirittura a catturare un soldato fascista per, per fare uno scambio, a quei tempi si usava, insomma, no? Io, io ti do eh, un tuo amico e tu mi dai il mio, no? Quindi, eh, la cattura del soldato fascista, eh, purtroppo, però, eh, non, non va a buon fine perché questo soldato... Eh, a un certo punto prova a scappare e Milton è costretto a sparargli e a ucciderlo quindi addio, addio scambio e anche Milton nel finale insomma anche se Fenoglio non è molto esplicito insomma non ce lo vuole dire esplicitamente mentre sta tornando alla villa di Fulvia perché lì c'è ancora qualche inserviente, qualche domestico che comunque la tiene, la mantiene e la, eh, la tutela insomma Ecco, lui sta andando, sta andando in territorio nemico, però, perché la, la, la villa sta in territorio che è controllato dai fascisti. Ecco, mentre sta tornando a questa villa per, insomma, avere notizie, no? eh, Da chi Fulvia la conosceva bene, viene praticamente intercettato da una squadriglia, da una squadra di soldati fascisti. E l'ultima immagine che abbiamo di Milton è che... Eh, lui fugge, ovviamente, inseguito chiaramente dai soldati nemici e eh, dopo una lunga corsa entra in un bosco e lo vediamo cadere, lo vediamo cadere e poi ecco, il romanzo finisce qui. Diciamo che la narrazione, insomma, ci, ci passa no? un, un assist nel senso che dice probabilmente Milton è morto, no? Quindi il giovane eh, ce, ce lo fa intuire, insomma, no? Fenoglio che il, il, il suo protagonista poi muore alla disperata ricerca della verità su questa faccenda di Fulvia e di Giorgio. Quindi ecco, forse adesso avete capito perché è una questione privata, no? Sarebbe traducendo un fatto personale, è vero, durante quella guerra tremenda, no? Lui, eh, come dire, viene, viene assalito da dubbi che riguardano però lui, no? Eh, il triangolo amoroso, chiamiamolo così, tra Giorgio, Fulvia e lui stesso. Insomma, quindi è un fatto personale. Ho oh, pensato che Italo Calvino... A proposito di questo romanzo, ho detto mi sarebbe piaciuto scriverlo io, <ride> averlo scritto io, nel senso che nella grande mole, nella grande mole del, del nel numero enorme insomma, di, di romanzi e di racconti sulla resistenza italiana, lui Calvino, che tra l'altro lavorava in una casa editrice che era Leinaudi, no? dice: Beh, questo forse è il migliore di tutti, perché riesce praticamente a equilibrare no? il dato storico, cioè la guerra, la resistenza, però anche fatto personale appunto della protagonista quindi c'è questo equilibrio che Calvino apprezzò parecchio e, e tra l'altro Calvino eh, detto la casa editrice eh, si, de si spese per farlo pubblicare questo romanzo cosa che puntualmente avvenne insomma ok quindi questa è un po' la trama oh, il brano che leggiamo eh, è, è, è tratto dal, dall'ottavo capitolo del, del romanzo qual è il problema? Non ti interessa? E eh, allora bisogna tacere. Quindi nel, nell'ottavo capitolo del romanzo c'è un episodio abbastanza circoscritto, quindi in effetti è stato facile per gli autori della nostra antologia ritagliarlo e piazzarlo lì. In pratica eh, noi leggeremo alcuni, alcuni pezzettini perché, come dicevo, il resto lo, lo guardate da soli, no? E che succede? In questa sua peregrinazione... Eh, lui, eh, lui ancora eh, deve trovare il soldato fascista da poter scambiare con l'amico eh? quindi tutto deve succedere ancora sì. lo prende prigioniero cioè, magari, eh, lì avveniva così insomma no? cioè, tu sorprendevi magari un soldato nemico isolato e lo acchiappavi insomma. ripeto i soldati nemici erano molto utili per, per gli scambi no? perché poi eh, pur, purtroppo a quei tempi insomma 
anche se si trattava di italiani contro italiani, insomma ci, ci trattavamo da nemici, no? Chiaramente. E quindi ecco qui c'è un episodio, ripeto, molto circoscritto in cui Milton eh, è ospitato una notte da una vecchia contadina eh, che ha già ospitato diversi partigiani, insomma, nel tempo, tra l'altro aperta parentesi rischiando la vita perché se i tedeschi e i fascisti eh, insomma, ti sorprendevano per aver eh, ospitato un, un partigiano eri condannato a morte automaticamente, quindi sta contadina però insomma, evidentemente simpatizza no? con i partigiani e quindi quando capita nella sua catapecchia li ospita almeno per, per riposarsi un pochino e per, per mangiare qualcosa. E, vedete dice, lo vediamo, lo vediamo un attimo, no? questo come si apre, il, questo che potrebbe quasi essere un racconto no? all'interno del romanzo. Dice, verso le 10 di notte Milton anziché essere, riessere a Treiso con Leo, era in un casale sperduto alle falde dell'immensa collina che dà su Santo Stefano e Canelli a due ore di cammino da Treiso. Come vedete sono tutte località che non conosciamo, no? ma sono i dintorni di Alba che Fenoglio conosce benissimo. Ora Treiso chiaramente è, è il luogo, è il villaggio nei cui dintorni c'è la banda, la banda in cui milita Milton e però ecco a due ore di distanza quindi lui è isolato e trova, trova rifugio qui in questa, in questa casetta insomma, un casale sperduto vedete? Insomma, una casa contadina in mezzo a, alle colline appunto delle Langhe no? diciamo così. tra l'altro qui c'è una, una descrizione della casetta che è molto diversa dalla villa di Fulvia una villa importante nel buio la casa l'aveva trovata a Tentoni cioè ma così vedeva no? ma la conosceva a memoria, certo c'è già stato, no? Era bassa e sbilenca, come se si fosse ricevuta sul tetto una tremenda manata e non si fosse mai più riassestata, quindi mezza stortignacola sta, sta casetta, la contadina. E poi vabbè, insomma, come vedete, continuano degli elementi di descrizione che non sono proprio, come dire, eh, eh, non esprimono lusso o ricchezza. Dice, era grigia del medesimo grigio del tufo del vallone, con finestrelle slabrate e quasi tutte mascherate da siti fradici per le intemperie. Eh, insomma, una, una catapecchia, come dicevo prima, no? E però una catapecchia che adesso torna utile perché eh, lui mangerà qualche cosetta e soprattutto si, si riscalderà. Oh, guardate il particolare, no? Milton fumava e guardava fisso il magro fuoco di Tutoli di Meliga. <ride> che roba è? Piemontese, eh? vedete il fenoglio, ecco. Cominciamo a conoscerlo come qualcuno che utilizza anche, insomma, non il dialetto, ma insomma un lessico regionale. I, tu, i tutoli di Melica, voi, non so se avete mai mangiato, se vi è capitato di mangiare le pannocchie, quelle messe o sulla brace o lesse. Eh, quando finite la parte gialla, avete visto che dentro c'è quella specie di eh, legno morbido bianco, no? Ecco, questo qua era, era talmente povera, sta contadina, che faceva il fuoco con i torzoli, diciamo così, delle pannocchie. Quanto possono scaldare? Certo non è il legno di quercia, no? quindi purtroppo, purtroppo. E, e dice, eh, la vecchia, vedete, quasi premurosamente, quasi materna, gli dice tu hai la febbre, non alzare le spalle. Cioè, no, non fa così. La febbre non vuole che le si alzino le spalle. Ne hai appena un'oncia, ma ce l'hai. Cioè ce n'hai poca, però ce l'hai. Non fa così. No, non dargli peso. Oh, tanto per, per farvi faticare poi meno possibile... Chi, questi due personaggi che cosa, come si dice a Roma, che me rappresentano in questo episodio? Eh, Milton, ragazzi, come vedremo, insomma io credo di potervi far vedere qualche passaggio in cui eh, viene confermato quello che sto per dire, Milton è portatore di una morale no? partigiana, che vuol dire? Eh, lui sa bene che la lotta è spietata, cioè se mi beccano i fascisti mi ammazzano, eppure noi quando becchiamo i fascisti li ammazziamo. Punto. Questo, questo purtroppo è una guerra civile, no? E quindi lui, tanta umanità, diciamo così, nei confronti soprattutto del nemico, non, non ce l'ha. Sa che, insomma, come, si diceva, come dicevano i latini, mors tua vita mea, no? Cioè, se ti ammazzo io sopravvivo, e viceversa. Insomma. E invece la donna, la, questa signora, questa signora anziana, che pure, insomma, i, i partigiani li ospita, no? È ancora in possesso di una morale umana, diciamo così. Sì, cioè c'è la guerra, però insomma finirà sta guerra, dovremo recuperare pure no? un, un modo di, di relazionarci fra noi eh, civile, no? quindi umano. E guardate dove, dove esce fuori. 
Eh, vabbè, poi a parte questa, questa situazione in cui l'unico, la cena, tra virgolette, è un uovo, pensate un po', no? E eh, la donna, vedete, dice, la donna riprese stavolta ti ho fatto mangiare male, cioè stavolta c'è poco da roba da mangiarsi. E Milton invece dice, no, Milton, mi, disse Milton vivamente, mi avete dato un uovo. Eh, e poi lui dice, lei gli dice pure, questo fuoco di tutoli non scalda, eh, ma la legna va risparmiata, l'inverno sarà lunghissimo. Eh sì. Tenete presente che l'inverno del 44, ragazzi, è stato il periodo peggiore della guerra civile italiana. Cioè, lungo, freddo, eh, le sorti della guerra non erano ancora ben chiare, quindi le bande partigiane hanno sofferto molto eh, in montagna e dovunque stavano, insomma, questo, questo inverno, insomma, no? E, vabbè, quindi questa è un po' l'ambientazione, no? E dice <coughs> Milton... Vedete, già è, è proiettato verso l'affrontare questo inverno, dice, sarà l'inverno più lungo da che mondo è mondo, addirittura, eh? sarà un inverno di sei mesi, lui è pronto a qualsiasi evenienza, insomma, no? E, eh, va bene, poi eh, lei, lei, dice, lei dice questa cosa qui adesso, no? Apre, come vedrete, di fronte alla consapevolezza dell'inverno lungo mesi, no? Che Milton ha in mente... E lei invece apre un panorama tutto sommato diverso, guardate, no? Eh, parlano, di, parlano di maggio, eh, a maggio, insomma, la primavera inoltrata. Maggio, ripete la donna a se stessa, certo che è terribilmente lontano, ma almeno detto da un ragazzo serio e istruito come te è un termine. Cioè, a maggio avremo finito probabilmente, ma ancora no. Purtroppo. Come? Come? È tutte e due, il lungo inverno e l'inverno di guerra purtroppo. Quindi, dice, però Milton ha detto può essere che a maggio abbiamo finito, abbiamo vinto. In realtà non andò proprio così. E dice è solo di un termine che ha bisogno la povera gente. Ecco qui la vecchietta dice non ne possiamo più no, di questa guerra. L'importante sarebbe avere un termine preciso in cui vabbè, resistiamo fino a lì e poi la guerra finisce insomma. No? Questo ricorda molto la situazione in cui ci troviamo adesso, no? Probabilmente. E dice, da stasera voglio convincermi, dice sempre la vecchietta, no? Che a partire da maggio... Ecco, guardate che bella questa cosa. Sembra quasi eh, se fosse fatta al cinema, no? Una narrazione del genere, magari apparirebbero queste scene, no? Da stasera voglio convincermi, dice la vecchietta, che a partire da maggio i nostri uomini potranno andare alle fiere, ai mercati come una volta, senza morire per la strada. La gioventù potrà ballare all'aperto, le donne giovani resteranno incinte ai volentieri e noi vecchie potremo uscire sulla nostra AIA, cioè il piazzale della fattoria, senza la paura di trovarci un forestiero armato. E a maggio, le sere belle, potremo uscire fuori e per tutto divertimento guardarci e goderci l'illuminazione dei paesi. Eh, vedete, la, la donna, anche se vecchietta, è proiettata verso il futuro. E Milton, però, guardate come reagisce. A parte Milton c'ha la scorza, no? la crosta da partigiano, no? e dice, vabbè, non pensiamo ancora a queste cose perché ci siamo ancora lontani. Quindi, e poi c'è il suo problema. Quindi c'è la vecchia rappresenta la speranza. La speranza, eh, sì, 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 diciamo, finirà questa storia. No? E Milton invece insomma, dice, eh, ancora ci abbiamo davanti un inverno lungo. E poi c'è il suo problema. Milton c'è il suo problema. Guardate come, come entriamo dentro la capoccia di Milton, no? E dice, mentre la donna parlava, descriveva l'estate della pace, eh certo, una smorfia dolorosa si disegnò e fermò sulla faccia di Milton. Cioè lui invece di essere, pure lui trascinato dall'entusiasmo, no? Del, del immaginarci, insomma, immaginarsi quello che sarà la pace, eh, sentite che dice, senza Fulvia non sarebbe stato per lui, sarebbe stato l'unico al mondo a sentir freddo in quella piena estate. Eh. Non, la, non c'è mai stato insieme, però è la donna della sua vita, secondo me. Non l'ha potuto chiedere all'amico. E Fulvia ormai... No, ma Fulvia sta a Torino, ormai non è più tornata lì, insomma. Quindi non è una ragazza del po'. No, nella villa, perché nella villa ci sono dei, come dire, dei domestici che forse, ah, sanno, okay. che forse sanno qualcosa di lei e poi sanno anche se è stata un occhio Giorgio. Quindi, no, no, no. il tentativo che poi gli costa la vita è quello, no? va, va a vedere. Eh, certo. No, no, tutte, diciamo che le fonti di informazione di prima mano sono tutte e due disponibili, perché Fulvia ormai sta a Torino, non è più tornata da quelle parti, 
Tra l'altro, voglio dire, tornare in lista significava buttarsi in piena guerra civile, no? Nelle colline delle Langhe c'era una lotta sanguinosa fra partigiani e tedeschi e fascisti. E lui, quindi lei non può essere interpellata. Giorgio Coraccio è stato preso prigioniero e quindi... Che devi fare? Che devi fare? Lì l'idea era quella di recuperare Giorgio, no? Grazie allo scambio e chiedilo direttamente. Però purtroppo... E quindi senza Fulvia niente è stata, no? Praticamente, quindi c'è questo amore eh, disperato. E poi vedete, qui c'è un altro punto che io ho sottolineato in cui viene fuori la differenza, no? Diciamo così, fra eh, l'umanità ancora residua, no? Di, eh, della vecchietta e invece il fatto di essersi indurito, no? Durante la guerra civile da parte di, eh, di, eh, di Milton, no? E dice... <coughs> E il vostro compagno, domandò lei, sarebbe Giorgio, quel povero ragazzo che ha avuto la disgrazia stamattina, la disgrazia di essere preso, no? Non so, rispose ovviamente Milton, torcendo lo sguardo all'impiantito, cioè guarda verso il basso, eh, verso il pavimento. E la donna gli dice, forse non ha capito bene la donna, si vede che ci patisci, non avete potuto fare niente per lui? Cioè in effetti la sofferenza di, Gio di Milton per il destino di Giorgio è più che altro perché non riesce, non può poi chiedergli niente di, della ragazza, no? Niente, dice lui, no? In tutta la divisione non c'era un prigioniero per lo scambio. La vecchia levò e agitò le braccia, vedete, un po' arrabbiata, cioè, vedi che i prigionieri bisognerebbe risparmiarli, tenerli per i casi come questo di stamattina? Eppure ne avevate. Chi gli sta rimproverando la vecchietta? Li, amma li ammazzate tutti, eh, li ammazzate. E invece, vedete, adesso li servivano, insomma. E... Milton, vedete, ecco, ecco la differenza, vedete la risposta è molto chiara. Milton scrollò la testa, dice no, che stai a dire? Questa guerra non la si può fare che così. E poi non siamo noi che comandiamo a lei, ma è lei che comanda a noi. Cioè questa è una guerra fratricida, no? Italiani contro italiani. Guardate, speriamo di non passarci mai più, ma sono, le guerre civili sono le peggiori, perché combatti dentro casa con un tuo, con un tuo simile, no? E quindi insomma... Dice, purtroppo questa è una guerra spietata e noi dobbiamo farla così. Vedete, le regole di questa guerra ce le dice la guerra stessa, non le possiamo mettere noi. No? E lei dice, può darsi, ma intanto laggiù in Alba, in quel posto maledetto che è diventata Alba, dice lei, vedete, lo avranno già ammazzato, cioè l'amico tuo, ammazzato come noi ammazziamo un coniglio, cioè come noi contadini che ammazziamo un coniglio, senza dargli troppo peso, insomma. E la fine è molto carina, molto tragica ma bella, insomma, no? Cioè, di fronte a questa disumanità in cui è precipitata l'Italia, il Piemonte, le Langhe, il territorio dove vive sta, sta donna, lui dice, eh, ricorda quando gli sono morti i figli, no? I, i figli sono morti però di, di malattia, eh, prima della guerra. E dice, sì, sì, sì. E dice, vedete, tanto che mi disperai, disse tanto che mi arrovellai, che a momenti mi portavano al manicomio. Beh, una madre che insomma, perde due figli, no? E Milton dice, ma che cosa dite? E dice, parlo dei miei due figli, rispose, accentuando il, il sorriso, che mi sono morti di tifo nel 32. Nel 32 ancora la guerra era molto lontana. Uno di 21 e l'altro di 20 anni. Quindi, insomma, giovani, no? Tanto che mi disperai, tanto che impazzì, che mi volevano ricoverare anche quelli che mi volevano veramente bene. Cioè, ha perso proprio la testa, no? Quando sono morti i figli. Però adesso guardate che dice. È una cosa bella quella che dice, però anche tremenda, se ci pensate. Ma adesso sono contenta. Adesso, passato il dolore col tempo, sono contenta e tanto tranquilla. Oh, come stanno bene i miei poveri due figli. Come stanno bene sottoterra al riparo degli uomini. Cioè, sono mo son morti, però almeno non hanno visto questa schifezza, questa guerra civile che è terribile, è disumana. Insomma, li preferisce al sicuro sottoterra, vedete, come se fossero avvolti da una coperta, no? Che comunque che vivi e magari coinvolti in maniera terribile dentro questo, questo scenario. Vabbè, quindi questo era un po' un episodio insomma abbastanza circoscritto no? ma che ci fa entrare dentro il modo di scrivere di Fenoglio che ancora però tutto sommato insomma sì al limite potrebbe, potrebbe ancora essere definito neorealista no? C'è la resistenza, eh, c'è la gente comune, dialetto non c'è però qualche parolina avete visto il piemontese c'è 
e, e però è un linguaggio molto comprensibile, credo. Eh? Poi ve ne accorgerete pure voi quando leggerete qualche cosa che non abbiamo letto in questo episodio. Eh, Fenoglio però ci aveva in mente di fare una specie di rivoluzione, di rivoluzione eh, anche linguistica e nella, nella sua opera, quella che doveva essere l'opera con la O maiuscola, il partigiano Johnny, che non so se vi ricordate, l'ho detto quando abbiamo introdotto questo, questo signore, questo autore, no? è, è uscito postumo, lui è morto, se non sbaglio, a fine anni 50 e il partigiano Johnny è stato pubblicato sempre dalla casa di Dice e in Audi, dopo un lavoro pazzesco di eh, incollaggio no? di pezzi di romanzo che sono stati trovati dopo la morte di Fenoglio nei suoi cassetti, no? lo stava scrivendo, era quasi finito, ma sapete che pure voi quando fate un tema, no? poi alla fine lo mettete un po' meglio, no? <ride> diciamo così. E, era ancora inedito, quindi non era ancora pronto per essere stampato e pubblicato. Però, visto che è roba buona, alle Inaudi hanno deciso di fare questa operazione. Quindi, più o meno quasi dieci anni dopo la morte di Fenoglio, nel 1968, il romanzo fu pubblicato e nella forma in cui lo, trovare, lo trovereste anche adesso se andaste a cercarlo in libreria, insomma. La storia qual è, ragazzi? Ma eh, la solita storia, potremmo dire scherzando ma non troppo, che Fenoglio ci racconta in diversi modi, no? Qui però forse il partigiano Gianni è veramente lui, Mentre Milton c'aveva qualcosina dell'autore, però qui è veramente una specie di fotocopia di Fenoglio. Eh, Johnny è un giovane studente, estrazione borghese, quindi insomma è proprio lui, no? Eh, scappa da casa perché a un certo punto, come tanti suoi coetanei, vuole partecipare alla resistenza. Si aggrega eh, a una banda partigiana però comunista. Lui comunista non è, come vedrete, e, e poi riesce col tempo a scegliere una squadra diversa, insomma, lascia la banda partigiana comunista e si aggrega invece a una banda dove c'è gente come lui che la pensa in maniera eh, simile alla sua, uh, più o meno, adesso poi quando, quando la studierete vi accorgerete che la resistenza fu un movimento piuttosto composito, cioè dentro ci trovate gente di diversi orientamenti politici, cioè tutti i partiti che non erano fascisti, poi erano antifascisti, confluirono in queste in, questa, in queste organizzazioni armate e ovviamente formarono delle bande di, di colori diversi no? le, le brigate Garibaldi per esempio erano quelle eh, dove ci, ci si arruolava se si era comunisti o socialisti le, gli azzurri chiamiamoli così, si chiamavano così erano quelli invece liberali, moderati no? che sempre combattevano contro i fascisti però. e tra le bande chiaramente i rapporti erano buoni no? c'era un'organizzazione Comune. Però lui, come vedremo subito, Giorni appena arrivato dentro la banda comunista trova uno, gente che non è della sua classe sociale, ci si trova un po' a disagio, due, eh, comunisti, e lui non è comunista. E quindi c'è a un certo punto un momento abbastanza ironico, dice, ma sta a guardare che se mi beccano i fascisti, siccome i comunisti li ammazzano subito i fascisti, faccio pure io sta fine e mi prendono pure a me per comunista, cosa che per lui è assolutamente scandaloso. Quindi questo qui, vedete, il settore sbagliato della parte giusta, lo intitola la vostra antologia, perché a un certo punto lui dice così, ti sento nella fetta sbagliata della parte giusta. Che vuol dire? Eh, eh, la parte giusta è la, comunque fare il partigiano, no? opporsi con le armi a fascisti e nazisti. Però sta dentro una squadra che non a cui lui non sente di appartenere. Per i motivi che abbiamo detto, politici e anche di classe. Lì c'è gente tutta, che ne so, operai, contadini. Lui si trova un po' a disagio. Allora, qui tocchiamo con mano anche il fatto che lui racconta la resistenza, però non come Omero che racconta l'Iliade. No, eh, la resistenza è fatta di persone normali. Anche persone, insomma, come vedrete, <coughs> che non sono particolarmente eroiche, belle, no? Cioè non c'è la retorica del fatto che, siccome stanno dalla parte giusta, sono tutti belli e onesti, e c'è pure gente, insomma, eh, da prendere con le molle, diciamo così. Quindi questo è un altro aspetto no, che eh, caratterizza Fenoglio, una, fen una resistenza vista realisticamente. E poi c'è la cosa del linguaggio. Eh, io a un certo punto leggiamo qualche pezzettino e vi, e vi, eh, vi ne accorgerete. Allora... Io, io mi sono sbizzarrito con, stavolta con i colori, le, eh, le sottolineature in verde 
eh, indicano veri e propri neologismi, cioè parole nuove inventate da Fenoglio. Cioè lui dice, ma io voglio dire una cosa, ho il vocabolario italiano, però non mi basta, voglio, voglio, voglio scrivere questa cosa con una parola che mi invento io. E ok, quindi c'è questo. E, e poi c'è l'inglese. L'inglese che, cioè non, è un, non sono anglismi, cioè parole inglese tradotte in italiano, no, no, proprio inglese, inglese. E quindi ecco qui, diciamo così, forse sto anticipando troppo, ma qui ci tocchiamo con mano il fatto che Fenoglio è un grosso eh, innovatore, sperimentatore, almeno in questo romanzo, del linguaggio della lingua no? che, che utilizza. Proviamo a vedere. <coughs> Vediamo intanto eh, due, due cosettine a livello di neologismi, no? cioè di parole nuove. Entrò, eh, lui praticamente sta dentro, è, è sera, a questo punto la banda partigiana si ammucchia in una specie di, di pagliaio, se non, se non sbaglio, insomma, un edificio contadino, e trocco i compagni di viaggio e dice no a pane e carne. Beh, insomma, in uno spoglio stanzone, ecco appunto, alla luce bianchissima, candente e oscillante di acetilene. Candente che vuol dire che illuminava... Eh, sì, vedete, assomiglia, no? Però candente non è, non è italiano, non lo trovate sul vocabolario. Magari tanto la prova era scritto così e magari era scritta così dopo la morte. No, 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 era, eh, sì, no, ci sono so 6.000 esempi, insomma, quindi candente. E mangiando osservò gli altri, ecco, approfitta della, della, del fatto che stanno tutti insieme, cioè, adesso squadra, no? Con una specie di panoramica cinematografica i suoi compagni, quelli che in questo momento sono i suoi compagni di banda partigiana, e non gli piacciono tanto, guardate che dice. E mangiando osservò gli altri per trovarsi confermato e peggiorato in quella scoperta che nessuno era lontanamente della sua classe, fisica e non. Che vuol dire fisica e non? Classe sociale e anche, insomma, eleganza, comportamento, cioè tutti strucinati, come si dice a Roma. A meno che un giorno, poco più di quella disperata vita animale giunglare, <ride> vedete, non imprimesse su tutti, anche su un genio di imminente sbocciatura, quel marchio bestiale. Il fenoglio fa anche lo spiritoso, dice, mazza quanto sono brutti. E che so, sono, sembrano bestie Dice, ma forse questo tipo di vita poi rende anche uno figo come me no? un genio che sta per sbocciare poi lo fa assomigliare a questi forse è la vita che si fa in clandestinità che rende così orribile vita animale giunglare vedete, giunglare c'ha a che fare con giungla no? gli altri non gli badavano più dopo che si furono voltati a esaminare l'indifferentemente annunciato nuovo con un bovino giro della testa e un lento lampo negli occhi. Cioè, passata la sorpresa di questo nuovo, no? Che si è arruolato in questa banda, manco lo guardano più. Insomma, sono talmente stanchi, affamati, infreddoliti, che non gli dedicano più, non gli dedicano più eh, l'attenzione necessaria. E però qui adesso viene descritto un certo Tito. Tito ovviamente è un nome, anche questo, di battaglia, e che è quello che, con cui lui ha più confidenza. Guardate che dice. Eh, insomma, il piccolo dalla fisionomia lombrosiana. Sapete che Lombroso è uno studioso dell'Ottocento che dice che il fatto che uno poi diventerà delinquente lo si capisce già dalla sua fisionomia. Vabbè, stupidaggine, no? Però insomma... Il piccolo dalla fisionomia lombrosiana, dopo l'esame circolare, cioè dopo l'esame circolare sarebbe dopo questo sguardo che Johnny sta dando a tutti i suoi compagni, era ancora il favorito, l'unico con cui Johnny potesse sentirsi matei. <ride> Anche questo è inglese. Matei vuol dire amico, insomma. Mate in, in inglese significa compagno, no? Compagno di classe, di avventure, eccetera. E la constatazione brividiva di stupore, ora che Tito era tutto e chiaro, visibile, nella spietata luce del carburo, la testa libera dal mefisto, mi hai visto è il cappello che si mettevano a quei tempi gli aviatori, no? una specie di cappuccio. Quindi Tito viene descritto, vedete ragazzi, come ve l'immaginate un partigiano descritto da un ex partigiano? Figo, un eroe, ripeto, omerico, ma manco per niente, guardate che roba. Aveva un naso esageratamente minuscolo, ma malignamente piantato nella esagerata infossatura delle occhiaie. La fronte è irregolare e bozzosa, e come divorata dalla piantatura fitta e volgare dei capelli neri e senza lustro, 
con qualche striscia già innaturalmente bianca, repellente, come bisce morte dissanguate e imprigionate nel catrame. È bruttarello, Tito, no? La bocca era torta, il mento sfuggente, tutto il corpo era di una nevrotica picciolità. Vedete? Picciolità è un'altra parola. E doveva essere anormalmente villoso, cioè lui se l'immagina pure tosto peloso. Eppure da lui fluiva una direttezza, pure direttezza, una dryness, cioè sincerità, e cordialità paradossale da stropicciarsi negli occhi. Ed aveva per sua medesima missione 19 anni appena compiuti. Cioè io dopo la descrizione dico sempre, ma questo è un vecchio. No, no, c'era solo 19 anni, ma tutto è, è già così brutto, diciamo così. E la scoperta si enormizzò, vedete, per giorni, e per la prima volta gli fece dubitare dei suoi 22 anni. Cioè io mi sembro molto più giovane, dice lui, no? Guarda questo, questo mi è invecchiato prematuramente, insomma, no? Vabbè, eh, altri momenti interessanti, quando lui dice... Eh, come? Sì, sì, come no? Ma poi scopritela voi. Ovviamente per le frasi in inglese, ragazzi, per fortuna ci sono le note, eh? Quindi... Però volevo farvi vedere, ho oh, poi del Partigiano Gianni nel 2000, ecco, approfitto di questa inquadratura, eh, c'è stato un, uh, un film nel 2000, eh? prima nessuno ci aveva mai provato, vista la complessità del romanzo, no? in cui appunto un, un, autore, un attore che forse conoscete, Stefano Dionisi, fa proprio il Partigiano Gianni. Vabbè, bel film. E dice, e dice uh, ecco qua, <coughs> Prima, prima hanno parlato eh, del fatto che questa è una banda di comunisti. Tito dice, vedete, Tito dice, eh, vabbè, Tito ha detto, ma a me non me ne importa niente, io mi sono aggregato a loro perché erano quelli più vicini qua, e quindi, ma non so comunista, non so niente. Però, so. E a un certo punto c'è il pensiero che dà il, il titolo al brano, no? Vi ricordate? Il settore sbagliato della parte giusta. Guardate che Entriamo di nuovo dentro la, la testa del, del protagonista Giorni. Appena fu solo, Giorni, eh, chiaramente, Tito giacente lì, ma a continentale distanza, Vedete, insomma, sta lì vicino, però ormai lo sente molto lontano. Quei pensieri lo aggredirono, come non avessero atteso che Tito sparisse, che Giorni restasse privo di un testimone e di un alleato. I'm in the wrong sector of the right side, si ripete. Ma dovevano esserci sulle colline altre formazioni, formazioni azzurre, ecco, nelle quali egli non potesse così dolorosamente avvertire lo stacco qualitativo, non avere più motivo a quella superiore diversità che al momento lo angosciava, lo torturava, come nella laida risata di una frode trionfante. Cioè, vabbè, l'ha detto, detto in inglese, pensa in inglese in giorni, no? Cioè, sono nel settore sbagliato della parte giusta, cioè qui non mi sento a mio agio. Cioè qui intorno magari sono delle formazioni, delle bande azzurre, dove potrei stare nella, so, nel mio ambiente, no? sia sociale che politico. <ride> Guardate qui, il suo occhio radarico nella concreta tenebra pareva illuminare e sfudinare l'umanità circostante, inferiore, miserabilmente abbandonata nel sonno plumbeo. Cioè, mo, tutti dormono, lui è, sta sveglio, agitato da questi pensieri, e li riguarda ancora questi, ma questi sono, non appartengono alla mia classe, non mi sento eh, a mio agio qua dentro. Con questa gente ora gli era sorte di combattere e morire, eh, rischiavi, no? Se catturato in massa con questa gente avrebbe dovuto spartire il muro o il greppio e il piombo fascista. Che cos'è il muro o il greppio? Eh, a quei tempi niente processi, se i comunisti i partigiani venivano presi, i fascisti li uccidevano lì dove si trovavano. O davanti a un muro di qualche casa di campagna, oppure il greppio era praticamente, immaginate, una specie di battistrada di una, di una strada, quindi sull'orlo sull eh, della strada. No? E dice, avvertì un'immediata sensazione di, di, di pericolo, eccetera, eccetera. E, e guardate, guardate anche qui quante poi, verso la fine, no, eh, del... Del, del brano insomma, che abbiamo ritagliato dentro questo, dentro questo romanzo guardate quante eh, espressioni in inglese ma come mai Fenoglio eh, fa questo passo che insomma è un passo che è poco neorealista no? 
se un romanzo neorealista è destinato a essere letto da un pubblico vasto, eh, qui se, se non hai studiato inglese, insomma, ora tenete presente poi che questa quest edizione no, di questo capitoletto è fatta no, dentro un libro di scuola, un manuale, no, chiaramente. Eh, Sull'edizione sull di Einaudi, non mi ricordo bene se ci sono le note, ma insomma rischi no, di non farti capire. Come mai sta, sta cosa? Beh, la passione, no? Per lui dire certe cose in inglese significa poterle dire in maniera più efficace. Cioè per lui l'inglese è una lingua più diretta, più asciutta dell'italiano e quindi per, per dire certe cose ricorre, ricorre all'inglese. Diciamo quindi è, è, è una tipica scelta, se vogliamo, no? anche tanto per esaurire il discorso eh, e collegandolo a quello che dicevamo nella puntata precedente, probabilmente anche una scelta polemica. No? Vi ricordate che tutto quello che durante il fascismo tutto quello che arrivava dal mondo anglosassone eh, era vietato, cinema, letteratura, eccetera, e è come se lui volesse dire, e eh invece, eh invece io utilizzo quella lingua lì, proprio no, perché è una lingua, secondo, secondo Fenoglio almeno, capace di essere più diretta possibile. Eh, certo, per noi ci sono le note, non so, per chi non leggeva non, non c'erano. Quindi attenzione, concludendo... Fenoglio, neorealista o no? Eh, pure qui, vi ricordate questo giochetto l'abbiamo fatto pure con Leopardi l'anno scorso, che era romantico o no Leopardi? Eh, sì e no. Vediamo, vediamo il fenoglio neorealista, che, che cosa c'è di neorealista. Beh, sicuramente le storie che racconta no, sono quelle tipiche del neorealismo. La Malora, per esempio, era un romanzo sulla condizione contadina, eh, dei contadini appunto poveri delle Landie. Qui c'è la resistenza, ok? tipo Roma città aperta, no? Tanto per capirci. Eh, però, certo, dopo, dopo, insomma, il resto, ecco, se, se voi prendete il Partigiano Giorni, per esempio, dal punto di vista linguistico, eh, non, direi, non direi che eh, corrisponda perfettamente quel romanzo all'identikit no? che ne facevamo. Cioè, il neorealismo, linguaggio comune, o di dialetto, ma sti esperimenti qui, no. Cioè, i neologismi, e questa presenza grossa, eh? guardate che tutto il romanzo è così, eh, questa presenza grossa dell'inglese insomma non, non è sicuramente corrispondente a quello che dicevamo del, del neorealismo, della sua lingua. No? Quindi ecco, questo era per farvi capire che con Fenoglio e come vedremo anche successivamente con uno come Pavese, sì, con una zampa stiamo nel neorealismo, nell'altra però già stiamo fuori, no? quindi già c'è una ricerca personale che ci porta fuori poi dal neorealismo ok? quindi ripilogando Fenoglio, i temi i personaggi sono neorealisti no? c'è la guerra, la resistenza tutto il resto direi, direi insomma di no ok? soprattutto per, dal punto di vista linguistico e questo è, questo è ancora più vero soprattutto nel partigiano giorni invece nella questione privata tutto sommato ci stavamo ancora va bene io avrei terminato qui <coughs> Buona lettura, tanto insomma eh, abbiamo detto la maggior parte delle cose Grazie. che interessavano e ci vediamo alla prossima. Ok? Arrivederci. 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 Arrivederci.